Ya teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan dua narasumber yang sangat inspiratif yaitu saya sudah kedatangan teman-teman dari komunitas Tuli Kupang dan juga teman-teman dari komunitas Belajar Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia dan di sebelah kanan saya sudah hadir Kamario selaku ketua komunitas Tuli Kupang dan di sebelah kiri saya juga sudah hadir Kanovel selaku inisiator dari komunitas Belajar Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia boleh Kak Mario dan juga Kak Novel menyapa teman-teman yang sedang menyaksikan kita saat ini Halo semuanya ya, Seperti yang saya katakan tadi saat ini kita akan membahas mengenai komunitas Tuli Kupang Dan juga komunitas belajar di Sindo atau Bahasa Isyarat Indonesia Dan langsung saja kita menuju ke Kak Mario Pertanyaan pertama nih buat Kak Mario Apa sih komunitas Tuli Kupang itu Kak? Boleh dijelaskan kepada saya dan juga teman-teman Komunitas Tuli Kupang itu adalah sebuah komunitas dengan tujuan supaya teman-teman Tuli bisa bergabung e, dengan teman-teman dengar. Apa tujuannya untuk membangun komunitas ini? Supaya teman-teman e, Tuli Kupang tidak takut dan bisa tampil, bisa bergabung beradaptasi dengan teman-teman lainnya. Untuk berbaur dan mau belajar bahasa isyarat untuk mengajarkan bahasa isyarat untuk teman-teman dengar lainnya. Oke, terima kasih Kak Mario. Nah, pertanyaan yang sama nih juga buat Kak Novel. Kira-kira Kak Novel, apa sih komunitas belajar Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia? Oke, baik. E, mungkin saya sekalian langsung dengan isyarat untuk Kak Mario. E, komunitas belajar Bisindo itu adalah sebuah e, komunitas untuk dibuat, didirikan untuk teman-teman dengar dan teman-teman Tuli bisa bertemu langsung belajar bahasa isyarat bersama-sama. Oke, okay. nah Kak Mario dan Kak Novel, alasan apa sih dari Kak Mario sendiri ini untuk mendirikan komunitas Tuli Kupang nih? Apakah punya alasan tersendiri dari Kak Mario? Uh, di Kota Kupang ini sangat banyak teman-teman Tuli yang malu karena tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman lainnya. Sangat takut dan sulit sekali untuk uh, belajar bahasa isyarat yang satu tangan. Advokasi dari pemerintah juga tidak ada. Kami butuh akses juru bahasa isyarat dan itu tidak ada. Dan akhirnya saya membuat komunitas Tuli Kupang, saya sebagai ketuanya. Saya mau advokasi ke pemerintah supaya pemerintah sadar adanya akses untuk JBI. Luar biasa. Nah kalau dari Kanovel sendiri ini bagaimana? Apakah apa alasan Kanovel sendiri untuk menjadi inisiator dari komunitas belajar Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia? Ya eh, tujuan alasannya eh, kemarin itu pernah ketemu dengan teman Tuli dan pertama adalah Kamario ini teman Tuli pertama saya. Jadi wow. tahun lalu saya belajar dapat pelatihan, pelatihan bahasa isyarat dari Jakarta. Dan di situ belajar isyarat, wah pertama mungkin kayak seperti, ini buat apa untuk saya? Kayak, ya. Kayaknya tidak ada fungsi untuk saya. Tapi kemudian ada pemaparan, penjelasan dari teman-teman Tuli di Jakarta tentang pentingnya ini bahasa isyarat. Kemudian saya diperkenalkan dengan Kak Mario. Tujuan, tujuan pertamanya adalah buat ini komunitas belajar di Sindo supaya teman-teman dengar yang di kota Kupang ini bisa tahu ada satu bahasa yang spesial, bahasa isyarat, dan itu penting untuk kita tahu, penting untuk kita belajar sama-sama. Jadi tujuan saya pertama buat e, komunitas belajar di Sindo e, itu untuk membuat teman-teman dengar di sini mau belajar bahasa isyarat sama-sama sehingga nanti seperti yang seperti yang Kak Mario bilang harus butuh uh, JBI jadi butuh satu akses komunikasi yang baik jadi tujuannya memberikan akses untuk teman-teman tuli di Kota Kupang supaya bisa komunikasi dengan teman-teman dengar luar biasa jadi ini dua komunitas yang sangat luar biasa dari komunitas Tuli Kupang dan juga komunitas belajar Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia dan dua komunitas ini tidak hanya 
untuk teman-teman Tuli Kupang tetapi juga mereka mau untuk memberikan pendapat atau menyuarakan suara mereka kepada semua masyarakat untuk menyukai yang namanya bahasa isyarat dan mau belajar yang namanya bahasa isyarat ya Kak Maria seperti yang kita tahu nih ada dua bahasa isyarat nah kalau hmm. boleh Kak Maria ceritakan sedikit nih tentang kedua bahasa isyarat ini hmm. dan dari komunitas Tuli Kupang sendiri dan juga komunitas belajar Bisindo sendiri nih bahasa isyarat mana sih yang digunakan dalam komunitas ini? Indonesia punya dua sistem Dua bahasa isyarat, yang pertama itu adalah CB, kepanjangannya Sistem Isyarat Bahasa Indonesia Dan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia CB ini eh, yang membuat adalah orang-orang dengar Tapi itu sangat sulit untuk teman-teman tuli sendiri Kalau Bisindo itu lebih mudah, apa sebab? Karena yang membuat adalah teman-teman tuli sendiri saya lebih suka memilih Bisindo Untuk teman-teman Tuli bisa paham lebih mudah Paham bahasa Indonesia lebih mudah Ya terima kasih banyak untuk penjelasannya Kak Mario ya luar biasa Jadi memang ada dua bahasa isyarat di Indonesia sendiri yaitu Sibi dan juga Bisindo Dan Sibi ini adalah bahasa isyarat yang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah Yang sepertinya sulit dipahami oleh orang-orang Tuli dan dari teman-teman tuli sendiri ternyata mereka bisa atau lebih memilih bahasa isyarat Bisindo Untuk mereka gunakan sebagai komunikasi mereka sehari-hari Nah Kak Mario, boleh ya kita kasih contoh sedikit nih Kak Mario sehari-hari mungkin berkendara Kemudian tiba-tiba saat Kak Mario berkendara nih Ban motor atau ban mobilnya Kak Mario tiba-tiba pecah Lalu Kamario ingin meminta pertolongan kepada teman-teman dengar. Nah, bagaimana sih cara komunikasinya dari Kamario sendiri kepada teman-teman dengar saat meminta pertolongan itu? Boleh diberi contoh sedikit Kamario kepada kita semua? Pengalaman saya dulu, saya pernah saat berkendara motor, saya naik motor ke Soe. Saya mau minta tolong teman dengar, orang dengar yang lewat, tapi... Ya mereka langsung lewat, ada dua yang kedua lewat lagi Lalu motor yang ketiga Dia orang yang baik, dia bantu, dia berhenti Saya saya tuli, HP saya mati, saya sulit komunikasi Biasanya saya bisa ketikkan, tapi HP saya mati Pertama saya beritahu, saya adalah tuli Lalu saya berbicara pelan-pelan Ban saya kempes dan Uh, orang dengar membantu saya untuk mendorongnya Tapi teman-teman tuli lain pernah punya Bilang cerita ke saya Pernah biasanya teman dengar itu langsung pergi Kenapa? Karena mereka takut tidak bisa komunikasi dengan kami Dan beberapa dari teman-teman saya cerita Tidak semua orang tahu Baiklah ya, jadi ternyata selain dari usahanya Kak Mario sendiri untuk menggunakan bahasa isyarat dalam meminta pertolongan Ternyata ada cara efektif juga dari Kak Mario nih seperti biasa mengambil handphone kemudian mengetikannya apa yang ingin disampaikan Kak Mario kepada orang saat meminta bantuan ya dan ini sangat menarik sekali ya teman-teman dari Kak Mario dan juga Kak Novel kita bisa belajar bahwa ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti Kak Mario dan teman-teman di Fabel lainnya kita bisa membantu mereka dengan kita memahami dulu nih apakah kekurangan mereka dan seperti apa cara mereka meminta bantuan jangan langsung pergi dan seperti tidak peduli seperti itu ya dan Kak Mario kita lanjut ya Kak Mario ya, kalau dari badan bahasa sendiri nih Kak Mario sudah membuat satu kata kepada teman-teman Tuli yang dianggap sebagai kata-kata yang dengan sopan manggil teman-teman Tuli ini dengan kata Tunarungo. Kalau dari Kak Mario sendiri nih dan teman-teman lebih menyukai sebutan yang mana, apakah, tem- apakah Tunarungo? Ataukah mau disebut dengan teman tuli Karena kan dari komunitas Kamario sendiri kan namanya komunitas teman tuli Bukan komunitas tunarungu Boleh dong penjelasannya kepada saya dan juga teman-teman Kalau untuk dari saya pribadi saya lebih suka disebut tuli Daripada tunarungu Kalau tunarungu itu contoh ya 
dari kecil dia bisa mendengar dia mengalami penurunan kemampuan mendengar nah itu boleh disebut tunarungu kalau saya dari dari lahir sudah tuli sampai besar ini tetap disebut tuli saya lebih suka disebut tuli kalau orang-orang bilang kamu tunarungu saya merasa tidak nyaman kamu tuli saya akan dengan senang jawab uh, ya Baik, jadi di sini ada dua perbedaan ya, yaitu antara tunarungu dan tuli. Kalau tunarungu sendiri adalah ketika seseorang lahir dan semakin mereka besar, ternyata pendengaran mereka itu semakin berkurang. Tetapi kalau orang tuli atau teman tuli sendiri, itu adalah mereka, sebutan untuk mereka yang sejak lahir itu ternyata sudah tuli sampai besarnya. Dan ini pertanyaan yang berikut nih buat Kak Mario dan juga buat Kak Novel sekaligus. Apa sih harapan dari Kak Mario dan juga Kak Novel kepada semua teman-teman tuli maupun teman-teman dengar agar bisa belajar bahasa isyarat dan menyukai juga mencintai bahasa isyarat. Karena seperti yang tadi yang dikatakan oleh Kak Novel, bahasa isyarat ini adalah salah satu bahasa yang sangat spesial. Saya berharap untuk NTT sendiri semua ada akses juru bahasa isyarat. Contohnya, polisi. Kalau misalnya polisi menilang, uh, saya harus bisa bahasa isyarat supaya bisa komunikasi dengan kami yang tuli. Setidaknya alfabet kasih tunjuk uh, mana STNK atau misalnya layanan rumah sakit harus ada uh, akses dan juga contoh misalnya ibu hamil mau komunikasi Dokter juga harus bisa bahasa isyarat supaya komunikasi bisa lebih nyaman. Kalau misalnya tuli salah minum obat, harusnya dua kali sehari tapi dia minum salah obat, apa yang akan terjadi? Dokter harus bisa komunikasi dengan bahasa isyarat. Harus belajar bahasa isyarat. Saya harap NTT bisa isyarat. Terima kasih. Terima kasih. Nah itu dari Kak Mario. Kalau dari Kak Novel sendiri bagaimana nih Kak Novel? Nah sama seperti harapannya Kak Mario, saya juga punya harapan yang sama dengan teman-teman tuli ataupun teman-teman dengar. Saya harap teman-teman dengar di Kota Kupang ini bisa mau belajar bahasa isyarat. Kenapa? Karena bahasa isyarat itu penting sekali. Contohnya sekarang ini kita bisa diskusi sama-sama. Ya kan, teman tuli dan teman dengar. Kita bisa dapat ilmu banyak dari Kak Mario. Kita bisa cerita banyak. Kita membangun komunikasi yang baik. Dan ini sebuah uh, sebuah pemandangan yang hangat menurut saya. Waktu itu sedikit cerita ya Kak. Waktu itu uh, waktu belajar bahasa, bahasa di Sindo di Tamnos di Tamnos, saya selesai belajar sama-sama isyarat sama-sama. Uh, saya melihat satu pemandangan yang hangat sekali membuat hati saya nyaman. Kenapa? Setelah pertemuan, teman-teman dengar tidak langsung pulang. Jadi mereka kumpul sama-sama, komunikasi dengan teman-teman tuli, betul? Komunikasi, mereka cerita banyak hal. Dan itu pemandangan yang menghangatkan hati saya. Wah, kalau misalnya NTT nanti bisa begini, tidak ada sekat pemisah antara teman tuli dan teman dengar itu satu hal yang sangat baik dan teman-teman tuli sendiri punya banyak potensi dalam diri mereka mereka hanya perlu kita menerima mereka ayo kita buka akses akses isyarat kalau tidak akses tulisan di video-video agar mereka bisa e, mengikuti perkembangan zaman tidak merasa di tinggalkan dan satu hal lagi yang penting kenapa saya bilang e, belajar bisnis ini penting e, kita semua teman-teman dengar jangan pikir kita akan aman terus kita punya potensi potensi untuk menjadi disabilitas potensi untuk tiba-tiba kehilangan kemampuan pendengaran dan anggap saja ini modal belajar isyarat ini modal kita untuk bisa komunikasi nanti 
kalau-kalau, kalau-kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita aja terima kasih. Terima kasih. Wah, ini menarik sekali jawaban dari Kemario dan juga Kak Novel kepada kita semua. Dan tadi sempat sebelum kita memulai acara ini atau perjumpaan kita hari ini, Putri sempat berbincang-bincang sedikit dan belajar sedikit tentang bahasa isyarat. Dan di hadapan teman-teman, sekarang Putri mau minta dong ke Mario untuk mengajarkan sedikit nih kita seperti yang kita tahu nih banyak sekali suku di Nusa Tenggara Timur nah bagaimana sih uh, cara atau dari bahasa isyarat sendiri untuk memperkenalkan suku-suku yang ada di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur seperti kalau kita mau uh, menunjukkan atau berbicara tentang suku Rote gimana sih cara atau bahasa isyaratnya atau sabu nah, Oke, okay, kalau roti bagaimana? Okay. Gimana? Gini. Ada yang seperti ini roti. Roti ini. Demikian. Ada dua. Ini bajawa. Kenapa? Karena di bajawa ada sering ada budaya memotong kepala babi. Babi. Oh ya, jadi. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Kemudian sabu. kalau sabu. Sabu seperti ini. Kenapa ada budaya cium hidung di sabu? Namanya cium sabu ya, ya kan? cium sabu. Uh, sabu. Uh, boleh kalau sumba. Kalau sumba, sumba, sumba seperti apa? Sumba. Sumba. Gini. Rumah adat Sumba kalau kita tahu atapnya seperti ini. Oh iya, karena Sumba terkenal sekali dengan rumah adatnya ya. Kalau apa lagi ya? Keva kita cari yang di sekitar sekitar Wah, kita... Keva belum ada isyaratnya Keva, Keva kan, belum ya. ada. Kalau Jawa nih Jawa, Jawa, Jawa. Kalau ketemu teman-teman tuli dari Keva belum belum ada isyaratnya. Belum hmm. belum pernah ketemu dengan teman-teman tuli dari Keva. Jadi belum sempat diskusi. Sempat diskusi. Kalau suku Jawa, kalau Jawa. Jawa. Karena kan Kanova juga asalnya dari sana. Ya? Jawa. 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 Ini artinya apa nih kak? Menandakan apa nih? Uh, topi Jawa Blangkon. Blangkon. Oh Blangkon. Baiklah. Jadi kalau untuk mengenal suku-suku yang ada di Nusa Tenggara Timur bahkan Indonesia, ternyata teman-teman tuli menemukan bahasa isyarat yang sesuai dengan kebudayaan dari masing-masing daerah tersebut. Ya, dari Kemario sendiri nih dan juga Kanoval permintaan terakhir dari saya boleh dong kasih pesan singkat kepada semua teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini bahkan semua masyarakat Indonesia khususnya kepada teman-teman dengar untuk mencintai dan mau belajar bahasa isyarat agar seperti yang tadi Kak Mario katakan bahwa Uh, pembicaraan dari teman-teman tulis sendiri kepada teman-teman dengar itu bisa berjalan dengan baik entah di kepolisian atau pada bidang kesehatan kemudian dari Kak Novel sendiri yang tadi memberikan harapan kepada kita semua khususnya teman-teman dengar agar belajar bahasa isyarat untuk tidak membuat yang namanya batasan sosial dari teman-teman tuli dan juga teman-teman dengar boleh silahkan pesan singkatnya kepada semua teman-teman saya memberikan pesan untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman dengar. Saya mau teman-teman dengar belajar bahasa isyarat supaya bisa komunikasi dengan teman-teman tuli. Supaya teman-teman teman-teman tuli tidak malu tidak hanya di rumah saja. Kalau misalnya teman-teman dengar sudah belajar isyarat, teman-teman tuli senang untuk berkomunikasi dengan teman-teman dengar. Bisa setara. Kita setara tidak ada ketimpangan sosial dalam lingkungan bermasyarakat. Pemerintah, polisi, eh, dinas kesehatan, dan lain-lain bisa komunikasi dengan teman tuli. Terima kasih. Itu dari Kak Mario, kalau dari Kak Novel sendiri. Nih, dari saya teman-teman. sendiri, untuk teman-teman semua, eh, ayo kita coba belajar bahasa syarat. Kalau misalnya teman-teman tuli punya keterbatasan, tidak bisa berbicara atau mendengar, Kenapa tidak kita yang coba untuk e, berbicara atau berbahasa mereka? Jadi ayo kita sama-sama belajar isyarat, kita coba e, membangun komunikasi yang baik dengan mereka supaya tadi seperti Mario bilang ada kesetaraan sosial. Terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Mario dan juga... 
Kanovel luar biasa pesan yang diberikan oleh Kanovel dan juga Kak Mario. Jadi sekali lagi, ayo kepada kita semua khususnya teman-teman dengar untuk belajar bahasa isyarat karena bahasa isyarat tidak hanya diperuntukkan kepada teman-teman tuli atau teman-teman yang memiliki kekurangan, tetapi bahasa isyarat adalah bahasa untuk kita semua. Boleh dong untuk terakhir kalinya ajarkan Putri dan juga ajarkan teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini Mari kita belajar bahasa isyarat Oke okay, ya Ayo belajar bahasa isyarat Terima kasih banyak ke Mario dan juga ke Novel perbincangan yang singkat namun sangat menarik dan semoga ini dapat menginspirasi teman-teman semua untuk menyukai dan mau belajar bahasa isyarat. Terima kasih.